rendang ye. Rendang, rendang baloi ke jamur, naik cindawan ni. Ai ke pun jarang nak basuh sampai dia gaji pun. Ha itu baloi nyo. Baru. Hmm. Oh, ndeh mana? Assalamualaikum dan senang sadonya jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya kalau berkunjung ke Sumatera Barat khususnya ke kota Batu Sangkar nah tempat yang satu ini jangan dilewatkan ya namanya Istana Basa Pagaruyung atau Istana Pagaruyung ya Istana Pagaruyung ini merupakan tempat tinggalnya Raja-Raja Minangkabau Ya, di dalam Istana Pagaruyung ini kita bisa melihat bentuk rumah gadang ya orang Minangkabau serta benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Minangkabau. Dan setelah puas berkeliling, nah tentunya kita akan mencari kulineran. Ternyata di dekat Istana Pagaruyung ini ada tempat kulineran yang unik yang menyajikan masakan khas Pagaruyung Batu Sangka. Nah kalau dilihat dari luar rumah makan ini terlihat kecil ya Tapi begitu kita masuk ke dalam ternyata cukup lega Nah dan lagi di sini menyajikan masakan-masakan khas Pagaruyung Yang jarang kita temui ya di rumah makan lainnya Nah masakan apa itu yuk kita lihat Ikan asam pade ya Asam pade ikan padang Nah ikut asam pade gajebo Nah ikut ikan rayu oh, lado mudo ya Aiko ikan padang lado merah. Lado merah. Nah, aiko ayam lado hijau. Lado hijau. Aiko sampade ikan padang. Ah, sampade ikan padang. Ah, aiko gula ya pun namanya gula ya ati jo kalang gitu ya kalau bahasa Indonesia nya rempelo atau ampela tiap lah. Nah, aiko gula ipang masin kalau enggak salah ya. Iya. Gula ikan padang ya. Ya, jepatin. Wah. Iko ikan ra, ikan uh, lawu ya? ya. Wah, ini jamur itu ya, Bu. Oh iya. Digulai kok ya? Iya. Oh, jarang bertemu yang digulai kok di situ ada. Iko jamur. Gulai cindawan gitu ya orang ya. Nah, selain masakan-masakan yang tadi, ternyata ada satu masakan yang unik yang jarang kita temui dan merupakan spesifiknya di sini ya, namanya rendang balui. Ya, rendang belut ini sangat unik ya, karena selain bumbu rendang, juga ditambah beraneka ragam daun-daunan yang direndang bersama belutnya. Daun yang yang wajibnya daun apa kok? Surian ya? Surian, depak leman, banyak lah bu macamnya. Banyak ya? Yo. Koi koko yo ndak ndak kariang lah bu, hanya kan kalau dibawa-bawa yo kariang. Iya, kalau dimakan di sekolah ini ndak apa ya? Kalau untuk dibawa paling ya kariang. Aku pun jarang ke basuh sampah dia gaji bu. Lagi yang gaji bo ya? Iya. Lagi sebentar ya. Ya, kita sekarang lagi berada di daerah Pagaruyong ya. Tepatnya di daerah Gudam. Di Ampera Randang Balui namanya. Nah, di sini terkenal dengan masakan Randang Baluinya. Ini merupakan masakan khas di daerah Batu Sangkar, Pagaruyung khususnya ya. Karena ini biasa dihidangkan di acara-acara khusus ya. Seperti acara pernikahan atau acara-acara adat ya. Nah ini dimasak, dirandang dengan bumbu-bumbu dan ada juga ditambah dengan daun-daun ya. Seperti daun surian, daun ini untuk menambah cita rasanya. Nah, tapi selain rendang balu juga banyak ya menu-menu yang dijual di Ampera Rendang Balu ini. Nah, di antaranya ini ada rendang uh, apa ini? Ayam ya. Nah, ini rendang ayam juga bestsellernya juga di sini. Terus ada yang wah bikin kita ngiler juga ini asam pade gajebo namanya. Wah. Itu gajebonya ya. Ini gajebo ini e, lemak bagian punuk atau punggung dari sapi atau kerbau gitu. Terus ada daging-dagingnya sedikit itu ya. Waduh ini bikin miler ini. Nah kemudian yang juga agak jarang kita ketemu. Nah, ini gulai jamur atau gulai cindawan. Nah biasanya kita sering ketemunya itu jamurnya ditumis. Tapi kalau di sini digulai. Nah itu cindawan itu. Atau jamur. Sama kacang. Sama kacang uh, apa itu? Uh, pete Cina ya, pete Cina. Nah, 
gitu. Terus kemudian ada juga tahu kecap dan ayam kecapnya juga ada ya. Tapi kita coba minta tahu kecapnya ini, kita mau coba juga. Nah, selain itu kita juga di ada sambal buruk-buruknya nggak ketinggalan ya. Ini penambah selera. Ada terong, ada tempe, ada jengkol. Nah, ini. Kemudian dikasih sambal lado. Nah, ini sambal lado dan tidak lupa ya. Kalau masakan kampung itu jangan lewatkan ikan asinnya. Nah, ikan asin ini di sininya ada ikan sape atau ikan sepat terus ada ikan siam. Nah, kita bisa makan pakai ini. Nah, tapi kita coba dulu yang pertama dulu. Nah, ini rendang baluknya ini. Jadi dia sebenarnya bumbunya hampir mirip rendang. Nah, dia dimasak juga gitu lama dengan api yang kecil gitu ya. Dan untuk menambah aroma juga dikasih daun ya seperti daun surian daun tapak leman gitu dan daun-daun yang lainnya gitu nah ini rendang bali ini masakan khas kali ya nah ini ini daun-daun ini menambah cita rasanya juga iya gitu jadi kita mau tes dulu nih rendang bali ini jarang kita ketemu ya uh, kita pernah ketemunya di daerah lim limbukan ya rendang bali ini limbukan payakumbu nah Ya. Jadi uh, apanya belutnya itu dipotong-potong ya. Potong-potong. Kemudian baru dimasukkan ke rendang atau kuah rendangnya itu dicampurkan gitu. Kita coba dulu. Dia enaknya itu makannya pakai daunnya itu. Coba dulu sama daunnya itu. Wah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, gimana rasanya? Ada sama manis gitu ya. Ada manis-manis gurih gitu ya. Nah, kita cari yang potongan kecil dulu ya. Nah, ini makannya ini pakai daunnya ini gitu biar bumbunya atau atau ininya terasa gitu. Kita makan dulu ya. Ini belutnya, ini daunnya. Bismillah. Hmm. Oh. Wah, ini bumbunya enak. Hmm. Bumbu rendang da- baluinya kok. Hmm, nah, lama benar. Jadi daunnya ini menambah cita rasa dan aroma sama rendang itu. Jadi dia itu percampuran antara rasa gurih, ada rasa sedikit pedas, terus ada rasa manis-manis sedikit. Ditambah gurih dari belut atau baluinya ini. Hmm. Wah, kayaknya belutnya terakhir masukkan ya. Kalau, yeah. kalau dari awal hancur. Kalau dari awal dia hancur gitu. Jadi kuahnya sama daun-daunnya itu dimasak dulu, dikeringkan dulu atau dirandang dulu, nah, baru terakhir dimasukkan belut. Biar belutnya tidak hancur gitu. Belut sama daun-daun, hmm. sama nasi. Wow. Hmm. Nah, kita makannya itu satu paket ya sama daun-daunan atau apa nyer rendangnya itu. Nah, baru. Hmm. hmm. Lama Pantasan ini sering dibuat untuk acara-acara tertentu ya Dan juga jarang juga dijual sih sebenarnya Kenapa enak daun-daunnya? Iya, <laughs> daun-daunnya itu yang menambah cita rasanya ya Ada daun surian itu wangi gitu Terus daun tapak leman itu juga sering juga digulai gitu Untuk gulai tahu atau Kira-kira cuma telur. aksesorisnya ternyata bisa dimakan <laughs> Menambah cita rasanya ya Bukan hanya sebagai pelengkap daun-daunnya itu Ternyata juga menunjang rasa dari randang balunya itu Jadi penting juga itu fungsi daun-daun yang ada di dalam randang balu ini. Nah itu. Daun sama, sama ininya. Onde oh, sama nasi. Onde oh, mande sama nalama. Nah tapi kita mau coba ini selain randang balu ini ada uh, apa gulai apa ini gulai cindawan ya. Kita mau coba juga ini gulai cindawan ini. Biasanya kita jumpanya cindawan yang ditumis tapi di sini digulai. Nah kayak ini satu-satunya yang pernah kita ketemu ya gulai cindawan ini dicampur dengan itu buah patai cino atau lam toro kalau bahasa jawanya ya nah, nah itu kita makan itu cindawan atau uh, jamur gitu hmm. Hmm. gimana rasa kenyal 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 ya oh, memang tekstur jamur itu memang kenyal gitu apalagi ditambah dengan digulai gitu ya tambah agak pedas ya ah, agak pedas ya wah bagus sekali kalau memang pedas rasanya oh, ada kenyal rasa kunyit ini nah. wah sama nasi coba sama ini campur sama daun patai atau daun lamtoronya itu daun 
Toro. Nah. Buah alam Toro itu ya. Kalau di sini namanya Patai Cino. Hmm, mantap, mantap mana ya? Makanan di sini, oh. wah ada. Tambah lagi ini ikan sape. Wah ikan sape ini. Hmm. Oh, deh, deh. Tapi kalau makan ikan sape ini mesti pakai ini sambal lado. Tapi kita ambil ya sambal lado buruk-buruknya ini mungkin ya temannya ya atau sambal lado aja. Ini ada sambal lado buruk-buruknya juga menggoda ini. Jadi ada terong sama tempe. Nah itu. Tempe. Iya. Nah makan ikan asinnya itu enaknya pakai itu gitu. Wah. Tempe. Sama ikan sepatnya itu yang digoreng kering aja ya. Iya. Ini menunya di luar kebiasaan apa? Menu kampung, masakan kampung. Kulitnya itu di di klub di kupas dulu ya. Jadi kulitnya dikupas, baru kemudian digoreng biar dia lebih crispy gitu. Rasanya juga lebih enak gitu. Kulitnya digoreng enak. Iya. Kayaknya enak untuk ditambah cak lado ya itu. Wah mantap. Nah itu ikan sape. Oh lado. Wow. Gurih gurih asin gitu ya. Ditambah pedas sambal lado. Mantap rasa. Yang enggak kalah ini bikin ngiler. Asam pade tunjang. Eh asam pade ni agak jebuh. Wow. Coba dulu ya daging gaji bu itu. Sepatu ya. Seribu lain ketemuin ni sepatu. Iya. Bismillah. Oh nde mana? Mulus. Bisa ada jebuh tu kan? Lembut lah. Lembut. Itu suangi wangi gurih gitu ya. Daging gaji bu itu ya. Terus ditambah pedas bumbu asam pade. Wah aduh jadi komplit. Nah ini dia asam padenya ada bagian daging, ada bagian lemak gitu. Wow. Wow, mantap. Tambah sama ininya, terus sama kuahnya, tambah kuahnya enak ni. Kuahnya pedas-pedas ya, pedas-pedas wangi gitu. Kuah asam pade ini, karena dia tidak pakai santan kalau asam pade. Asam pade. Ya, dia cabe sama bumbu gitu. Terus pedas segar gitu. Pedas-pedas segar gitu. Nah. Uh, lama rasanya. Tambah itu daun apa? Sayuran. Sayuran randang baluinya. Onde mana? Jarang ketemu juga tahu kecap. Dia ada sam ada ayam kecapnya juga ya. Ada tahu kecapnya, ada ayam kecap. Nah kita coba tahu kecap nih. Mana rasanya? Hmm, manis manis ini ya. Pedas ada pedasnya enggak? Manis manis gitu ya. Nah ini tahu tahu kecapnya. Hmm. Hmm. Oh. Enak juga ya. Ini kalau yang bawa anak anak ke sini, hmm, ni cocok ya. Hmm. Jadi ini salah satu variasi ya dari rendang rendang yang sudah biasa kita makan. Misalnya rendang daging sudah biasa, rendang ayam sudah sudah biasa. Rendang itia juga pernah. Nah sekarang rendang balui. Rendang aja banyak macam ya. Jadi bukan rendang daging aja ternyata. Rendang udang ternyata. Rendang udang juga di Ayu Bangi kita makan ya. Wah banyak juga. Semua makan sudah rendang. Iya. Belum lagi rendang talua. Talua nanya. Rendang talua terus ada kayak kerupuk gitu kayak di payah kumbuh itu. Dia mirip-mirip kerupuk gitu ya. Iya. Jadi snack namanya rendang talua. Nah itu juga enak gitu resep rendang balut itu dari mana tu bu dari orang gay atau turun temurun dari orang gay dari orang gay ya memang khasnya di siko ya itu lah sambadak sambadak ya Dan yang paling menyenangkan makan di sini ya, selain rasa masakannya yang lezat, harganya juga murah meriah. Bayangkan saja, satu porsi nasi plus lauk harganya cuma 10.000 saja. 
onde mande murah sekali. Jangan lupa singgah ya di Ampera Randang Balui di daerah Pagaruyung, Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sekali lagi ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.